எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் அர்ச்சனா எஸ் ஐயநாதன் டாக்டர் அர்ச்சனா ஐவிஎஃப் உடைய மெடிக்கல் டேரக்டர் சீஃப் கைனகாலஜிஸ்ட் அண்ட் ஐவிஎஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் இன்ஃபர்டிலிட்டியுடைய காரணங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு நம்ம என்ன டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்ன டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி நான் பேச போகிறேன் ஸோ ஃபீமேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா குழந்தையின்மை அதாவது மேரேஜ் ஆகி ஒன் இயர் ட்ரை பண்ணுறாங்க எந்த ஒரு கருத்தட முறையும் பயன்படுத்தாங்க கணவனும் மனைவியும் வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு கன்சீவ் அவங்களால் கன்சீவ் ஆக முடியல அப்படின்னும் போது தான் இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ பொதுவாக ஆண் பெண் ரெண்டு பேருமே தான் இவேலுவேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ ஃபீமேல் அதாவது பெண்கள் வைஃபை மட்டும் நம்ம இவேலுவேட் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் காரணம் இருக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சால் தானே நம்ம என்ன டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம டிசைன் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமன் காசஸ் அதாவது ஜென்ரல் காசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ஒரு முக்கியமான ரீசன் ஏஜ் அதிகமாக இருக்க இருக்க அவங்களுடைய இன்ஃபர்டிலிட்டி அதாவது ஃபிகண்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் குழந்தை பெறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகுது வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறது ஒபிசிட்டி ரொம்ப அண்டர் வெயிட்டாக இருக்கிறதும் ஒரு காரணம் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இம்யூனிட்டி ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருக்கிறது இம்யூனிட்டி இஷ்யூஸ்ன்னு சொல்லும்போது அவங்களால் ப்ரெக்னென்ட் ஆக முடியும் ஆனால் ப்ரெக்னென்ட் ஆனாங்கன்னா அவங்களுக்கு அடிக்கடி அபார்ஷன் ஆகிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி டேஸில் அபார்ஷன் ஆகிறது இதெல்லாம் காமனாக பார்க்குறோம் அண்ட் ஜென்ரல் என்டோக்ரைன் டிசார்டர்ஸ் தைராய்டு ப்ரொலாக்டின் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா சப் ஃபர்டிலிட்டி இது வந்து நேரடி காரணமாக இருக்காது அதாவது அவங்க கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு வந்து திஸ் இஸ் நாட் அ நேரடியான ஒரு காரணம் கிடையாது பட் இது வந்து ஒரு மறைமுகமான காரணம் அதாவது ஒரு ஆடட் கண்டிஷன் மாதிரி ஆகுது இப்போ நான் சொல்கிற காரணம் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் வைஃபுக்கு வந்து ஏதாவது குரோமோசோமல் திஸ் இஸ் அ ரேர் பாசிபிலிட்டி குரோமோசோமல் அப்னார்மாலிட்டி இருந்ததுன்னா ஃபிசிக்கலாக ஆண் பெண் யாருக்கு வேணாலும் குரோமோசோமல் அப்னார்மாலிட்டி இருக்கலாம் ஸோ அப்னார்மாலிட்டி இருக்கும்போது நம்ம ஃபிசிக்கலாக பார்க்கும்போது நார்மல் இண்டிவிஜுவல்ஸாக தான் இருப்போம் பட் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே நம்மளுடைய ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சில குரோமோசோமல் அப்னார்மாலிட்டிஸ்னால் ஸோ இந்த ஜென்ரல் காசஸ் எல்லாமே இன்ஃபர்டிலிட்டியை டைரெக்டாக வந்து காஸ் பண்ணாது பட் இது வந்து ஒரு ஆடட் காஸ் இன்டைரக்ட் காஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ டைரக்ட் காசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி அதாவது குழந்தையின்மையை வந்து டைரெக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக பெண்கள்னு வரும்போது கர்ப்பப்பை அண்ட் கர்ப்பப்பை சுற்றி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸை தான் நம்ம முதல்ல பார்ப்போம் ஸோ கர்ப்பப்பை அப்படின்னும் போது கர்ப்பப்பைக்கு ரெண்டு ஃபெலோப்பியன் டியூப் இருக்குது கருக்குழாய்கள் இருக்குது அண்ட் ரெண்டு ஓவரி இருக்குது சினைப்பை இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ இது இது வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர் ஆர்கன் அதாவது ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் சொல்லுவோம் கர்ப்பப்பை டியூப் அண்ட் ரெண்டு ஓவரி ஸோ ரெண்டு டியூப் இருக்குது ரெண்டு ஓவரி இருக்குது ஆனால் கர்ப்பப்பைன்றது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது இது எப்படி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெயின் வந்து ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ரெண்டே ரெண்டு ரீப்ரொடக்டிவ் ஹார்மோன் தான் ஒன்று எஃப்எஸ்ஹெச் ஒன்று எல்ஹெச் அதாவது ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் யூட்டனைசிங் ஹார்மோன் இந்த ரெண்டு ஹார்மோனுமே சைக்ளிக்கல் ஃபேஷனில் அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் எஃப்எஸ்ஹெச்ன்றது வந்து ஒரு சைக்ளிக்கல் ஃபேஷனில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டு பீரியட் வந்து முதல் நாள்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் இது என்ன பண்ணும் நேரடியாக ஓவரியில் போயிட்டு அதோடைய இஃபெக்டை காமிக்கும் அது காமிக்கும் போது கருமுட்டை ஒன்று வளர ஆரம்பிக்குது ஃபாலிக்கல் நம்ம ஸ்கேன்ஸில் ஃபாலிக்கல் ஸ்டடி அதிகமாக்கும் <laughs> போது ஓவலேஷன் அப்படின்றது நடக்குது இந்த எல்ஹெச் சர்ஜ் முடிஞ்ச ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு இல்லைந்தா ஆறு ஆறு மணி நேரத்தில் வந்து ஓவலேஷன் நடக்குது அப்படி ஓவலேஷன் நடந்த பிறகு நம்மளுடைய ஃபெலோப்பியன் டியூப் வந்து ஒரு விரிஞ்ச கை மாதிரி இருக்கும் அது அந்த கருமுட்டை வெடிஞ்ச உடனே அதில் இருக்கிற எக்கை வந்து கிராஸ் பண்ணி டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் த ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் வச்சுக்கும் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் இன்டர்கோஸ் இருந்தீங்கன்னா வெஜாயினால் டெபாசிட் ஆகுது ஸ்பேர்ம்ஸ் அப்படி டெபாசிட் ஆகிற ஸ்பேர்ம் சர்விக்ஸ் கர்ப்பப்பை வாய் வழியாக போய் வாய்க்குள்ளே போய் அது வந்து கர்ப்பைக்குள்ளே போய் டியூப்பில் இருக்கிற கருமுட்டையோடு சேர்ந்து கருவா மாதிரி அந்த கரு ஒரு செவன் டேஸ் ஃபைவ் டு செவன் டேஸ் வந்து டியூப்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணி கர்ப்பப்பை லைனிங்கில் ஒட்டி வளருது இதுதான் ப்ரெக்னன்சிக்கான ப்ராசஸ் ஜென்ரலாக நடக்கிறது ஸோ ஒவேரியன் காசஸ் ஸோ இதெல்லாம்
வராது ஓவலேஷன் நடக்கிறது வந்து தள்ளி போகும் ஓவலேஷன் நடக்கிறதுல குறைபாடுகள் இருக்கும் இது காமனாக யாருக்கெல்லாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீர்கட்டி பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா பிசிஓஎஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஜென்ரலாக பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி பீரியட் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அப்படின்னும் போது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஓவரீஸை செக் பண்ணுறோம் ஓவரீஸில் ஏதாவது சிஸ்ட் இருக்கா என்டோமெட்ரியாட்டிக் சிஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சாக்லேட் சிஸ்ட் அது இப்போ ரொம்ப காமனாக பார்க்குறோம் அது என்னென்னா இந்த என்டோமெட்ரியம் அப்படின்றது வந்து ஓவரீஸ்குள்ளே இருந்ததுன்னா அது சாக்லேட் சிஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி சாக்லேட் சிஸ்ட் ஏதாவது இருக்கா இல்லை நீர்கட்டி கிளியர் சிஸ்ட் பெரிய சிஸ்ட் ஏதாவது இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கணும் இல்லைனா ஓவரீஸில் வேற ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கணும் அண்ட் ஓவரீஸில் பொதுவாகவே ஓவரீஸுடைய வால்யூம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது நார்மல் சைஸாக ரொம்ப பெரிய சைஸாக இல்லை ஸ்மால் சைஸாக பெரிய சைஸாக இருந்து நிறையா ஃபாலிக்கல்ஸ் இருந்ததுன்னா பிசிஓஎஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருந்து ஃபாலிக்கல்ஸ் குறைவாக இருந்ததுன்னா லோ ஒவேரியன் ரிசர்வ் அதாவது நம்ம ஏஎம்ஹெச் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஆன்டி முலேரியன் ஹார்மோன் அதில் வந்து ரொம்ப குறைபாடு காமிக்கும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா கருமுட்டியுடைய எண்ணிக்கையும் தரமும் உங்களுடைய ரிசர்வ் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ இது ஓவரீஸ் ஸோ ஹார்மோன்ஸ் செக் பண்ணுறோம் ஓவரீஸ் செக் பண்ணுறோம் ஓவரீஸில் எதுவுமே இஷ்யூ இல்லை இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டோம் எதுவுமே இல்லைன்னா அடுத்து என்ன வருது டியூப்ஸ் கருக்குழாய்கள் ஸோ இது ஹெல்தியாக இருக்கா இல்லையா இதில் ஏதாவது அழுக்கு தண்ணி ஹைட்ரோசால்ஃபிங்ஸ்ன்னு சொல்கிறது அது ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துக்கணும் இல்லை வேறு ஏதாவது ரீசன்ஸ்னால கருக்குழாய்கள் ரொம்ப லாங்காக டார்ச்சுவர்ஸாக இருக்கிறது இல்லை பீடட் அப்பியரன்ஸ் இருக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது இருக்கான்றது நம்ம செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது முக்கியமாக கருக்குழாய்கள் ஓப்பனாக இருக்கான்றது மேண்டேட்ரி நேச்சுரலாக அவங்க ப்ரெக்னெண்ட் ஆகணும் நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும்போது கருக்குழாய்கள் ரெண்டுமே திறந்துருக்கிறது தான் நல்ல வாய்ப்பு சதவிகிதம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ப்ரெக்னன்சி உடைய சான்ஸ் ஸோ கருக்குழாய்கள் ஓப்பனாக இருக்கா இல்லையும் நம்ம அசஸ் பண்ணணும் அடுத்து வருது யூட்ரஸ் யூட்ரஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றதையும் நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ ஏன்னா யூட்ரஸில் தான் இந்த கருன்றது போய் ஒட்டி வளர்றது கரு உருவாகிறது ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் அந்த சாயில் அதாவது அந்த நிலம் எங்கே உங்கள் கரு போய் ஒட்டி வளருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பையுடைய உள் செவரு இதை தான் நம்ம எண்டோமெட்ரியம்னு சொல்கிறோம் ஸோ எண்டோமெட்ரியம் நல்லா இருந்தால் தான் உங்களுடைய பேபி போய் அந்த க எண்டோமெட்ரியமில் ஒட்டி வளர்றதுக்கான வாய்ப்பு நல்லாயிருக்கும் ஸோ எண்டோமெட்ரியம் எப்படி இருக்குன்றது நம்ம பார்க்கணும் இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய யூட்ரஸில் சதையில் ஃபைப்ராய்ட்ஸோ இல்லை பாலிப்ஸோ இல்லை கர்ப்பப்பையே வந்து ஷேப் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கோ வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை கர்ப்பப்பை வந்து பிறவையிலேருந்தே வந்து ரெண்டு கர்ப்பப்பையாக இருக்கிறது ஷேப் ஆஃப் த யூட்ரஸில் சேஞ்சஸ் இருக்கிறது உள்ள ஒரு செவரு மாதிரி வளர்ந்துருக்கிறது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா கூட கன்சீவ் ஆகிறது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பை வாய் கர்ப்பப்பை வாயில் வந்து சர்விக்ஸ் அதை அதை தான் நம்ம சர்விக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு மியூக்கஸ் ஒன்று இருக்கும் அந்த மியூக்கஸ் ரொம்ப திக்காக இருக்கிறது கரெக்டாக ஓவலேஷன் முடிஞ்ச ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் வந்து அந்த மியூக்கஸ் எப்படி இருக்கணும்னா இட் ஷுட் அலவ் த ஸ்பேம் வந்து இந்த ஸ்பேம்ஸை வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு பாதையை வழிவகுத்து கொடுக்கணும் பட் ஆனால் சில பேருக்கு இந்த மியூக்கஸ் ரொம்ப திக்காக இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்பேம்ஸ் உள்ளே போக முடியாமல் போயிடுது ஸோ இதனால கூட ஃபீமேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹார்மோன்ஸ் ஹார்மோன்ஸில் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா ஓவரீஸ் ஓவரீஸ்லேயும் நம்ம அசஸ் பண்ணுறோன்னா அடுத்த டியூப் டியூப்லேயும் இஷ்யூ இல்லைன்னா கர்ப்பப்பை இது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ப்ராப்ளம் எதனால் இவங்களால் கன்சீவ் ஆக முடியல அப்படின்றது கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ கம்மிங் டு டெஸ்ட் அதாவது டயக்னாசிஸ் எப்படி பண்ண போகிறோம் ஏன்னா வந்து நம்ம இது நம்ம ஜென்ரலாக சொல்லிட்டோம் பட் என்ன இவாலுவேஷன் பண்ணால் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு விசிட் வரும்போது ரெண்டே ரெண்டு டெஸ்ட் எடுத்தால் போதும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேன் அண்ட் பிளட் டெஸ்ட் பிளட் டெஸ்ட்டில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா பிளட் டெஸ்ட்டில் ஹார்மோனல் இவாலுவேஷன் பண்ணுறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச் இந்த ஹார்மோன்ஸ்லாம் நார்மலாக இருக்கா இல்லையன்றது செக் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜென்ரல் எண்டோக்ரைன் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது சப் ஃபர்டிலிட்டி இன்டெரக்டாக ஃபர்டிலிட்டியை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா தைராய்டு ப்ரொலாக்டின் உங்களுடைய ஹீமோக்ளோபின் லெவல் இதெல்லாம் இன்டெரக்டாக ஃபர்டிலிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணுது இதுவுமே நம்மளால் பிளட் டெஸ்ட்டில் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஹார்மோன் இஷ்யூஸ
so hormones are purtha variko we will be able to check them with the blood test and uh, ovaries are purtha variko or scan pannona na ovaries eppadi irukku abindradha nammala assess panna mudiyum antral follicle count adavadhu ungalude ovary senaipai la vandu ethana follicles irukku abindradha nammala check panna mudiyum ovaries la chocolate cyst irukka illa vandu vera edavadhu cyst irukka pcod problem irukka and uh, clear cyst edavadhu irukka andradhu nammala scan la paaka mudiyum adut coming to tubes idhukume scan sufficient ah irukku இதில் வந்து ஏதாவது டியூப்பில் வந்து அழுக்கு தண்ணி சேர்ந்துருக்கா ஸ்ட்ரக்சரலி அடினெக்ஸா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது உங்களுடைய க ஓவரியை சுற்றி இருக்கிற அந்த ஓவரிக்கும் க கர்ப்பைக்கும் நடுவில் இருக்கிற இடம் வந்து நல்லா இருக்கா அப்படின்றது நம்மளால் ஸ்கேனில் அசஸ் பண்ண முடியும் கம்மிங் டு யூட்ரஸ் அதையுமே நம்மளால் ஸ்கேனில் வந்து ஓரளவுக்கு அசஸ் பண்ண முடிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்குது ஸ்கேனில் என்னெல்லாம் பார்க்குறோம் ஃபைப்ராய்டு இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் பாலிப் ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணுறோம் என்டோமெட்ரியம் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா கர்ப்பையுடைய உள் சேவர் இதில் வந்து ரத்த ஓட்டம் நல்லா இருக்கா கர்ப்பையுடைய லைனிங் உடைய திக்னஸ் நல்லா இருக்கா ஏன்னா இதெல்லாம் தான் பாயிண்ட்ஸ் இதை அசஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருக்கா இல்லையான்றது நம்ம அசஸ் பண்ண முடியும் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஜென்ரல் இன்வெஸ்ட் இன்னும் டெப்தா அதாவது இப்போ நம்ம ஸ்கேன்லேயும் இந்த ஹார்மோன் டெஸ்ட்லேயும் ஏதோ இஷ்யூ இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னும் போது செகண்ட் ஸ்டெப் அதாவது இன்னும் டெப்தா நம்ம வந்து என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும் என்ன டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நம்ம ஸ்கேன்லேயும் பிளட் டெஸ்ட்லேயும் பார்க்காத ஒரு விஷயம் மேண்டேட்ரியான விஷயம் தான் டியூப் திறந்திருக்கா இல்லையான்றது இல்லையா ஸோ டியூப் ஓப்பனாக இருக்கா இல்லையான்றது நம்மளால் ஸ்கேன்லேயும் பிளட் டெஸ்ட்லேயும் பார்க்க முடியாது அதுக்கு வந்து ஹெச்எஸ்ஜி அதாவது ஹிஸ்ட்ரோ சால்ஃபிங்கோ கிராமின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது இது ரொம்ப பழைய டெஸ்ட் அண்ட் இட் இட் இஸ் லிட்டில் பெயின்ஃபுல் ஒரு பெயின் இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஏன்னா வந்து இதில் மயக்க மருந்தெல்லாம் எதுவும் கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த டெஸ்ட்டில் டை ஒன்று வெஜைனா மூலமாக இன்ஜெக்ட் பண்ணி மல்டிபிள் எக்ஸ்ரேஸ் எடுத்து கர்ப்பையுடைய கருக்குழாய்கள் வந்து திறந்திருக்கா இல்லையான்றது செக் பண்ணுறது தான் ஹெச்எஸ்ஜி பட் டியூப்ஸ் ஓப்பனாக இருக்கா இல்லையான்றது பார்க்குறதுக்கு வந்து கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டயக்னாஸ்டிக் ஹிஸ்ட்ரோ லேப்ரோஸ்கோபி வந்து ஒரு கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட்டாக இருக்குது பட் ஜென்ரலி அது நம்ம எல்லாருக்குமே சஜஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நம்ம வயிற்றில் வந்து ஒரு ஹோலை போட்டுரும் இல்லைனா வந்து ஒரு ஸ்டிச்சை போட்டுருணும் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம கர்ப்பை வயிற்றுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறோம்னாலே அது மேஜர் சர்ஜரி ஆகிடுது இல்லையா ஸோ அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் இட் இஸ் மேண்டேட்லி ரிக்வயர்டு லேப்ரோஸ்கோபி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஸோ ஹெச்எஸ்ஜியோடையே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஹெச்எஸ்ஜி லேப்ரோஸ்கோபி இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தான் எஸ்எஸ்ஜி அதாவது சோனோ சால்ஃபிங்கோ கிராம் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா நார்மல் சலைன் இருக்கு இல்லையா அந்த ட்ரிப் சேர்த்துருது ஸோ இந்த நார்மல் சலைனை வந்து ஸ்கேன் மூலமாகவே அந்த கர்ப்பைக்குள்ளே செலுத்தி அது வந்து டியூப்குள்ளே ட்ராவல் ஆகுதான் டு மல்டிப்புள் ஏரியாஸில் நம்ம ஸ்கேன் பிக்சர் எடுத்து கூட டியூப் ஓப்பனாக இருக்கா இல்லையான்றதை செக் பண்ணிக்க முடியும் எஸ்எஸ்ஜி பண்ணும்போது இன்னும் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா பாலிப் ஏதாவது இருக்குது கர்ப்பைக்குள்ளே இல்லை ஃபைப்ராய்டு ஏதாவது கர்ப்பையை வந்து உள்ளே அஃபெக்ட் பண்ணுது அது இடம் இல்லாத ஆக்குதுன்னா அதையும் நம்மளால் வந்து இந்த எஸ்எஸ்ஜி டெஸ்ட்டில் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைமென்ஷனல் அல்ட்ராசவுண்ட் இது எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது வந்து பிறவையிலேருந்தே கர்ப்பையில் ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கிறது கர்ப்பை வந்து மேல் ஃபார்ம்டாக இருக்கிறது டபுள் யூட்ரஸ் சிங்கிள் யூட்ரஸ் சிங்கிள் டியூப் இருக்கிறது யூனிக் ஆர்னவே யூட்ரஸ் பை கார்னவேட் யூட்ரஸ் இதெல்லாம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு அசஸ் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் செப்டம் செவரு மாதிரி ஏதாவது வளர்ந்துருக்கான்னு செக் பண்ணுறது இதெல்லாம் செக் பண்ணோம்னா த்ரீ டைமென்ஷனல் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணோம்னா வி வில் பி ஏபிள் டு அசஸ் ஸோ த்ரீ டைமென்ஷனல் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது சம் ப்ராப்ளம் இஸ் தேர் கர்ப்பையுடைய ஸ்ட்ரக்சரோ ஷேப்போ சரியாக இல்லை அப்படின்னும் போது த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அகெயின் டு ரீகன்ஃபார்ம் இட் இஸ் டயக்னாஸ்டிக் ஹிஸ்ட்ரோ லேப்ரோஸ்கோபி இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா லேப்ரோஸ்கோப்பியில் மேல் பகுதியில் கர்ப்பை எப்படி இருக்குது டிவைடடாக இருக்கா இல்லை ஒரே கர்ப்பையாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிப்போம் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி மூலயமா பார்க்கும்போது கர்ப்பையில் வந்து செவிறு மாதிரி வளர்ந்துருக்கா இல்லை வந்து கர்ப்பையே ரெண்டாக இருக்கா ஸ்ட்ரக்சரல் அப்னார்மாலிட்டிஸ் இருக்கா இல்லையான்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ தீஸ் ஆர் த இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அண்ட் த காசஸ் ஆஃப் ஃபீமேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஃபீமேல் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கான இந்த மெயின் காசஸ் என்ன அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே இதுக்கு என்னென்ன டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிளாக நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும் ப்ளட் டெஸ்ட் அண்ட் ஸ்கேன்